ആഗോള തലത്തിൽ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് മരണം ഇരുപത്തി നാലായിരം കടന്നു അമേരിക്കയിൽ അതിവേഗത്തിലാണ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം പെരുകുന്നത് എൺപത്തി അയ്യായിരത്തിലധികം പേർക്കാണ് അമേരിക്കയിൽ ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങളുമായി ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്കിൽ നിന്നും അഞ്ജു ശശീന്ദ്രൻ ചേരുന്നു അഞ്ജു ആഗോള തലത്തിൽ അതിവേഗത്തിൽ രോഗബാധിതരുടെയും മരണപ്പെടുന്നവരുടെയും എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണ് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുന്നു ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും അധികം രോഗികളുള്ള രാജ്യമായി ഇപ്പോൾ അമേരിക്ക മാറിയിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആഗോള തലത്തിലുള്ള കോവിഡിന്റെ അതിവേഗത്തിലുള്ള വ്യാപനം മരണസംഖ്യ ഇപ്പോൾ എത്രത്തോളം എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് മറ്റു വിശദാംശങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഏതായാലും നിലവിൽ ഷിജോ അമേരിക്കയുടെ കാര്യം തന്നെയാണ് ആഗോള തലത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം എടുത്തു പറയേണ്ടുന്ന കാര്യം രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഏതാണ്ട് എൺപത്തി അയ്യായിരത്തിലധികം കടന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം കൊറോണ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ചൈനയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എൺപത്തി ഓറായിരത്തി ഒരു മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആളുകൾ മാത്രമാണ് വൈറസ് ബാധിതർ ഉള്ളത് എന്നാൽ അതിനെയും മറികടന്നുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം എൺപത്തി അയ്യായിരത്തിലധികം ആളുകളിലേക്ക് കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഭയാശങ്ക നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് ഉള്ളത് ഒപ്പം തന്നെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് പേരുടെ മരണമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും അമേരിക്കയിൽ മാത്രം ഇത് ഭയാശങ്ക ഏറ്റുകയാണ് രോഗം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായ സൂചന കൂടിയാണ് ഇത് തരുന്നത് മാത്രമല്ല അമേരിക്കയിൽ അമേരിക്കക്കെതിരെ ഉയർന്നു വന്നിരുന്ന ഒരു ആക്ഷേപം കൃത്യമായ നടപടികൾ അമേരിക്ക സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ട്രംപിനെതിരെ വലിയ ആരോപണം ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നിരത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു കൃത്യമായ കണക്കുകളാണ് ഈ ഒരു നിരക്കിലും പ്രകടമാകുന്നത് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ഒപ്പം തന്നെ നിലവിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രംപിന്റെ നിലപാടിൽ അയവുകൾ വരുന്നു എന്ന് കൂടി വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ട്രംപ് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻ പിങ്ങുമായി ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ സംസാരിച്ചു എന്ന് കൂടി അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു നിലവിലത്തെ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചൈനയുമായി സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് നിലവിൽ ട്രംപ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മറ്റ് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുമായും ചൈനയുമായും സഹകരി അമേരിക്കയുമായും സഹകരിക്കാമെന്ന ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻ പിങ് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് കണക്കുകളിലേക്ക് കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് അഞ്ചു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തിലധികം ആളുകളിലേക്ക് ആഗോള തലത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് ആണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി വരുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇതിൽ മരണസംഖ്യ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറു ആളുകളാണ് നിലവിൽ ലോകത്താകമാനം കൊറോണ വൈറസ് ബാധ മൂലം മരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിലധികം ആളുകൾ രോഗമുക്തരായി എന്നുള്ള ഒരു നേരിയ ആശ്വാസം തരുന്ന കാര്യം കൂടിയുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാനുള്ള വലിയൊരു സാധ്യതയാണുള്ളത് പത്തൊൻപതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ വലിയ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കണക്ക് കൂടി പുറത്തുവിടുന്നുണ്ട് ഇനി വരുന്നത് ഇറ്റലിയിലേക്കാണ് ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ മരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റലിയിലാണ് എണ്ണായിരത്തിലധികം എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ആളുകൾ ഇറ്റലിയിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കണക്കാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുള്ളത് ഇറ്റലി ജർമ്മനി സ്പെയിൻ അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളിലും വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പുറത്തു വരുന്ന കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇറ്റലിയിൽ എൺപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആളുകൾ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു സ്പെയിനിൽ അൻപത്തി ഏഴായിരത്തിലധികം ആളുകൾ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ആളുകൾ ഇവിടെ മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കണക്കുകളാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ആഗോള തലത്തിൽ ഭയാശങ്ക നിറയ്ക്കുന്ന കണക്കുകളാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കൂടുതൽ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനിയും അതീവ ജാഗ്രത തുടരേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആഗോള തലത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഷിജു ഇന്നയുടെ ഒരു സ്ഥിതി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ചൈനയിൽ പുതിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു രോഗത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ വുഹാനിൽ വിലക്ക് നീക്കുകയും സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുന്നതും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചൈന ചെയ്തിരുന്നു എത്തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ നിന്നു വരുന്ന പുതിയ രോഗബാധിതരുടെ ഒരു കണക്കുകൾ ആശ്വാസകരമാണോ 
വലിയ ആളുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ആശ്വാസകരമായ സൂചനകളായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് പക്ഷെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ രോഗം മുക്തി നേടിയവരിൽ കൂടി രോഗം വീണ്ടും കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വാർത്തകൾ കൂടി പുറത്തു വരുന്നു ഒപ്പം അൻപത്തി അഞ്ച് ആളുകളിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയതായി പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് കൂടി ചൈനയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാർത്തയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൽ ഏറ്റവും ഭയാശങ്ക നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് രോഗം പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് പുതിയതായി ഉള്ളത് അത് ജർമ്മനിയിലാണ് എന്നുള്ള ഒരു കണക്കാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം കേസുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മാത്രം ജർമ്മനിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മരണസംഖ്യ അവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒപ്പം നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് ആളുകളിലാണ് നിലവിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ജർമ്മനിയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഈ കണക്കുകൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷേ വലിയ രീതിയിലുള്ള മരണസംഖ്യ ഉയരാനുള്ള സാഹചര്യം കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ജർമ്മനിയിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ മരണ നിരക്കുകളൊന്നും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ജർമ്മനിയിൽ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഈ കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകളിൽ മരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കണക്കുകളാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പതിനാല് പേരാണ് ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ജർമ്മനിയിൽ മരണസംഖ്യ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം അമേരിക്കയിൽ പുതിയതായി ആറുപേരുടെ മരണം ചൈനയിൽ അഞ്ചു പേരുടെ മരണം ഒപ്പം തന്നെ സൗത്ത് കൊറിയയിൽ എട്ട് പേരുടെ മരണം എന്നിങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു കണക്കുകൾ പതിനായിരത്തിന് മുകളിലേക്ക് രോഗബാധിതർ എത്തി നിൽക്കുന്നവരുടെ ഒരു കണക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ യു കെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഫ്രാൻസ് ഇറാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും അധികം ആളുകളുടെ ആളുകളിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തിലധികം ആളുകളാണ് ഇറാനിലും ഫ്രാൻസിലും മാത്രം രോഗബാധിതരായിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പേരാണ് ഇറാനിൽ മരിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ആളുകളാണ് ഇറാനിൽ മരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ മരണസംഖ്യകൾ ഉയർന്നു കൂടുതൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഉയർന്നു എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് അഞ്ജു ശശീന്ദ്രനാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആഗോള തലത്തിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലധികം രാജ്യങ്ങളിലായി കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം അതിവേഗത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു മരണവും സമാനമാം വിധത്തിൽ അതിവേഗത്തിൽ ഉയരുകയാണ് കാൽ ലക്ഷത്തോളം മരണങ്ങൾ ഇതിനകം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കോവിഡിൻ്റെ പുതിയ കേന്ദ്രമായി അമേരിക്ക മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ എൺപത്തി അയ്യായിരത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് അമേരിക്കയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മറ്റ് ലോക രാജ്യങ്ങളിലും കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം അതിവേഗത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്ന ഭയാനകമായ ഭീതിതമായ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാണ് ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം